హలో ఆల్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ దీప్ శివ్ లోగర్ ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు రొయ్యల కూర అండి ప్రాన్స్ కర్రీ సో ఈ ప్రాన్స్ కర్రీని ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి నేను ఏం ఇంగ్రీడియంట్స్ తీసుకున్నాను ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను అనేది మీకు చూపిస్తాను ముందుగా మనం ఒక ఐ మీన్ ప్యాన్ తీసుకొని అది డ్రై రోస్ట్ చేసేసుకోవాలి ఈ స్పైసెస్ అన్ని సో ఇక్కడ వచ్చేసి నేను డ్రై రోస్ట్ చేసుకుంటున్నాను హోల్ గరం మసాలా అండి లైక్ బే లీఫ్ క్యూమిన్ క్లోవ్స్ సినమన్ అని తీసుకున్నాను తర్వాత డ్రై రెడ్ చిల్లీ తీసుకున్నాను తర్వాత కొరియాండా సీడ్స్ తీసుకున్నాను అండ్ క్యూమిన్ సీడ్స్ కూడా తీసుకున్నాను అండి అండ్ కొంచెం కొబ్బరి ఉంట తీసుకున్నాను మీరు కొబ్బరి అనేది ఆప్షనల్ కావాలంటే తీసుకోవచ్చు లేదంటే లేదు తర్వాత వచ్చేసి నేను ఒక టూ మీడియం సైజ్ ఆనియన్ని ఫైనలీ చాప్డ్గా చేసుకున్నాను ఐ మీన్ చిన్న చిన్న కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను టూ మీడియం సైజ్ ఆనియన్ని తర్వాత వచ్చేసి టమాటోస్ని తర్వాత జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ గ్రీన్ చిల్లీ ఒక ఫోర్ తీసుకున్నాను కర్రీ లీవ్స్ కొరియాండా లీవ్స్ ఇది వచ్చేసి మసాలా పేస్ట్ అండి మనం ఏదైతే రోస్ట్ చేసుకున్నామో ఇందులో ఇందాక మనం ప్యాన్లో రోస్ట్ చేసుకున్నాం కదా అది మసాలా పౌడర్ కొట్టేసుకొని తర్వాత తీసి ఎప్పుడు ఆనియన్ అండ్ టమాటో వేసేసి కొని ఇలా పేస్ట్ చేసి పెట్టేసుకున్నాము తర్వాత నేను రొయ్యల్ని పసుపుతో మ్యారినేట్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను అండి సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఫర్ ద ప్రాన్స్ కర్రీ సో మసాలా పేస్ట్ చూస్తున్నారు కదండి సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఒక ప్యాన్లో ఐ మీన్ కడాయిలో ఆయిల్ తీసేసుకుని అది హీట్ అయిన తర్వాత ఇందులోకి నేను ఇప్పుడు యాడ్ చేస్తున్నాను ఆనియన్స్ అండి సో ఆనియన్స్ ఎక్కువ వేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మనకి ఆ కుర్మ అనేది ఎక్కువగా వస్తుంది సో గ్రీన్ చిల్లీ కూడా యాడ్ చేశాను ఎలాంగ్ విత్ ఆనియన్స్ సో ఇవి మనం బాగా రోస్ట్ చేసేసుకోవాలి టిల్ ఇట్ చేంజెస్ ద కలర్ సో మనం కొంచెం సాల్ట్ కూడా వేసేసుకుంటే త్వరగా మనకి రోస్ట్ అయిపోతాయి సో చూడండి ఇక్కడ ఆనియన్స్ అనేవి కలర్ చేంజ్ అయిపోయాయి సో ఇప్పుడు ఇందులోకి నేను యాడ్ చేసుకున్నాను కొంచెం టర్మరిక్ యాడ్ చేసుకున్నానండి ఆల్రెడీ మనం ప్రాన్స్లో టర్మరిక్తో మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా సో ఇక్కడ కొద్దిగా యాడ్ చేస్తున్నాను సో ఇలా యాడ్ చేసేసుకొని ఒకసారి కలిపేసేసుకోండి సో ఇప్పుడు మనం ఇందులోకి తీసుకుంటున్నాము జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ అండి సో ఈ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ కూడా మనకి రోస్ట్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులోకి నేను యాడ్ చేస్తున్నాను టమాటోస్ టమాటోస్ చిన్నవి అయితే రెండు పెద్దది అయితే ఒక మీడియం సైజ్ అయితే ఒకటి ఎనఫ్ అండి మనకు ఆల్రెడీ మసాలా పేస్ట్ కూడా ఉంది కాబట్టి సో ఒకటి తీసుకుంటే సరిపోతుంది సో ఇది వచ్చేసి మనకి బాగా కుక్ అయిపోవాలి సో టమాటోస్ ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ కుక్ అయ్యేంత వరకు మనము కుక్ చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు మనము లిడ్ క్లోజ్ చేసి తీసిన తర్వాత సో టమాటోస్ కూడా చూడండి మనకి కొంచెం మగ్గిపోయాయి సో ఇప్పుడు ఇలా మనకు మగ్గిపోయిన టమాటోస్ ఆనియన్స్లో ఇప్పుడు ఇందులోకి మనం వేసుకుంటున్నాము చిల్లీ పౌడర్ కొరియాండా పౌడర్ యాడ్ చేస్తున్నాము సో జస్ట్ హాఫ్ ఎ స్పూన్ ఆఫ్ చిల్లీ పౌడర్ యాడ్ చేశానండి బికాస్ మనం ఆల్రెడీ డ్రై రెడ్ చిల్లీ తీసుకున్నాము మెయిన్ ప్యాన్లో మనం వచ్చేసి రోస్ట్ చేసుకునేప్పుడు సో అందుకని చెప్పేసి చాలా తక్కువ చిల్లీ పౌడర్ ఇక్కడ వేశాను అండ్ కొంచెం వన్ స్పూన్ ఆఫ్ కొరియాండర్ పౌడర్ కూడా వేశాను సో ఇలా రోస్ట్ చేసేసుకోవాలి ఈ మనకి కారము ధనియాల పౌడర్ పచ్చి వాసిన పోయేంత వరకు మనము రోస్ట్ చేసేసుకొని కుక్ చేసుకోవాలి లైక్ క్లో లిడ్ క్లోజ్ చేసేసుకోవాలండి సో నేను మసాలా చెప్పాను కదండి ముందు మనము డ్రై రోస్ట్ చేసుకున్నాం కదా అవి పౌడర్ కొట్టేసుకొని తీసి ఎప్పుడు ఆనియన్ అండ్ టమాటో కూడా కొంచెం వేసుకుంటే మనకి థిక్ కన్సిస్టెన్సీలో మంచి గ్రేవీగా రెడీ అయిపోతుంది పేస్ట్ అనేది సో ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఆనియన్ అండ్ టమాటో పేస్ట్ రెడీ అయిపోయింది ఇక్కడ చూడండి చక్కగా మగ్గిపోయాయి కూడా సో ఇప్పుడు ఇందులోకి మనం యాడ్ చేసుకుంటున్నాము రొయ్యలు అండి ప్రాన్స్ని యాడ్ చేస్తున్నాము సో ఇవి వచ్చేసి జంబో ప్రాన్స్ అండి చూడండి సైజ్ కూడా పెద్దగా ఉంది జంబో ప్రాన్స్ అంటారు సీ ప్రాన్స్ అండి ఇవి సముద్ర ప్రొయ్యలు సో ఈ వీటిని వచ్చేసి మనం ఆనియన్ టమాటో అంతా కలిపేలాగా మనము కలుపుకోవాలి సో ఇలా కలిపేసేసుకొని మనము లిడ్ క్లోజ్ చేసుకోవాలండి ఒక టెన్ మినిట్స్ అయినా మనం లిడ్ క్లోజ్ చేసేసుకోవాలి సో మనం ఏంటంటే ఈ రొయ్యల్లో నుంచి వాటర్ రిలీజ్ అయిపోతుంది మనము ఇది కుక్ అయ్యేప్పటికి ఏంటంటే ఫస్ట్ వేసినంత సైజ్ ఉండవు స్ట్రింక్ అయిపోతాయి ఈ రొయ్యలు కానీ మనకి ఎప్పుడు సో చూడండి మనకి చూస్తే తెలిసిపోతుంది కదా ఇక్కడ రొయ్యల నుంచి వాటర్ రిలీజ్ అయిపోతుంది అండ్ సైజ్ కూడా తగ్గిపోయింది సో మీన్స్ ఇది అబౌట్ టు కుక్ అనమాట రెడీ అయిపోయింది మనకి ఫుల్గా కుక్ అవ్వడానికి సో ఇప్పుడు ఇందులోకి నేను యాడ్ చేసుకుంటున్నాను మసాలా పేస్ట్ అండి ఏదైతే మసాలా పేస్ట్ మనం ప్రిపేర్ చేసామో అది యాడ్ చేసుకుంటున్నాం ఎలాంగ్ విత్ సాల్ట్ అండి సాల్ట్ సాల్ట్ వేసేసుకొని ఒకసారి కలిపేసేసుకోండి సో ఇలా సాల్ట్ వేసేసుకొని కలిపేసుకున్న తర్వాత మనం ఇందులోకి యాడ్ చేస్తున్నాము మసాలా పేస్ట్ సో మసాలా పేస్
ఇది మనం వేసేసుకొని ఇంకా ఇంటి కొంచెం వాటర్ వేసేసుకోండి మిక్సీలో మనం ఏవైతే వాటర్ ఉంటాయో కడిగేసుకున్నవి అవి ఇందులో పోసేసుకోండి తర్వాత ఏంటంటే వీటిని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి కుక్ చేయండి ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అయినా కుక్ చేయాలి సో ఇలా కుక్ చేయడం రెడీ అయిపోయిందండి చూడండి మన విత్ యూనో కొరియాండ లీవ్స్ అండ్ కర్రీ లీవ్స్తో నేను సర్వ్ చేసుకున్నాను అన్నదర్ బౌల్లోకి సో మన ప్రాన్స్ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది చాలా సింపుల్ ఎమ్మెగా ఉంది అండ్ లిటిల్ స్పైసీ ఆల్సో సో మీకు ఐ హోప్ యు ఆల్ లైక్ దిస్ వీడియో ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ రెసిపీ ప్లీజ్ లైక్ ఇట్ షేర్ ఇట్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఆల్సో సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ దిప్సీ బ్లాగర్ థ్యాంక్ యూ అండ్ బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి సో దట్ యుల్ గెట్ నోటిఫికేషన్స్